Hey everyone, this is Angelica Rubio, representative for District 35, and this is my legislative update. Um, today, my working family's tax credit was rolled over for the fourth time, but I've been guaranteed that Wednesday morning it will be heard, so stay tuned. Um, this afternoon, we had quite a, a few interesting um, bills that we went over, um, more specifically related to statewide a broadband network and then the firefighter PTSD. Um, that one, the firefighter PTSD, I was actually really, really shocked because there were two Republicans that voted against it and mostly related to budgeting. And I don't know, there was just something about that vote that really, really bothered me. And so um, when it comes to, I have a nephew who is a firefighter and I know that he sees a lot of things, but I thought that this specific bill would help him in terms of that cumulative um, situation that a lot of people, firefighters are reluctant to, to, to go see someone. Well, in this case, um, this would help prevent that. And it's a, a, a related a, around preventive care. And um, I don't know, the, the, the question shouldn't be around the cost. The question should be around why not pay for it. And, and that's where we left it. We ended up passing it. Um, the second thing that we did was this evening, we did a late session from 5.30 on. And um, one of the things that we talked about was related to um, Santa Teresa and extending the hours from 8 to 12 um, so that we could better compete with Texas because Texas actually has um, extended hours. And um, it was interesting because I know I give both sides um, a lot of, I give them a lot of, of I mean, both parties are sometimes responsible for things, but in this case, um, we were the VRs were debating the actual process versus really taking a risk um, and using LIDA funds to help pay for this. And so, um, I just I was just really disappointed about that whole debate. But overall, um, I felt that the need to create jobs was the thing that was the most urgent and um, and so we were able to pass that and so I was I was really really happy about that um, overall today was a good day um, I hope that um, I know that there's been some questions I've been getting a lot of emails related to HB 50 which is the background checks um, I've, I've, I've emailed a couple people about that already and um, the good thing is is that there's been people who are happy to have this debate and happy to have this conversation and I know that it's not an easy an easy conversation to have but I'm glad that um, that they're willing to have that so in the meantime um, I'll continue to answer questions I'll continue to email you folks and if you have anything feel free to to let me know um, with that tomorrow happy Valentine's Day and I will talk to you all soon. Bye-bye. Hola, soy Angelica Rubio. Soy representante del Distrito 35. Y este es mi revisa del día. Um, ahora esta mañana, mi bill para subir el crédito para familias trabajadores um, se iba a haber oído en comité, pero lo volvieron a pasar otro día, solo que por la cu cuarta vez y el miércoles en la mañana me lo van a volver a poner, solo que definitiva, definitivamente el miércoles en la mañana. Um, la segunda cosa, ahora tuvimos comité um, y revisamos dos viles, uh, uno de ellos siendo para, uh, estuvimos hablando de la trauma que toman um, los bomberos y estuve muy desilusionada un poco porque algunos republicanos votaron en contra y la preocupación para ellos era cuánto iba a costar para asistir a estos bomberos en vez de pensar en prevenir um, todo lo que podrá venir con esta con, con lo que les afecta a los bomberos y pues eso me disolucionó un poco pero um, lo pudimos pasar al final esta noche hablamos de um, Santa Teresa. 
um, que está en el sur de Nuevo México, en la frontera de Las Cruces y de El Paso y de Ciudad Juárez. Y Nuevo México, um, no extendemos las horas por ahorita nomás están, las trocas nomás pueden pasar hasta las 8 de la noche. Nosotros quisimos, queremos pasar, hacerlo para que hasta, que estén abiertas hasta medianoche. Pero, um, como no hay dinero en la cuenta general, estuvimos, eh, tenemos que a sacarle a la cuenta de Lira, que es uh, para la el desarrollo de la economía um, local. Y pues muchos republicanos estuvieron en Ohio que por qué íbamos a estar sacándole dinero. Se estaban, estaban más en Ohio con el proceso en vez de, el, um, de, de hacer este riesgo de, de bus para encontrar trabajos. Y para mí, pues, fue una discusión que no tenía mucho valor. Y, pues, nomás estaban haciendo alguna excusa para no hacerlo, aunque... Um, Santa Teresa siempre nos ha traído trabajo y ahora lo querían, nomás querían hacer cualquier excusa, pero gracias a Dios pudimos pasar eso y um, pues adelante, a ver uh, mañana cómo seguimos. Um, por ahorita a mí me está yendo bien, um, estoy muy contenta para estar aquí y muy, es un, una, muy agradecida de tener esta oportunidad y pues Um, yo sé que ahorita hay también muchas preguntas de um, un bill uh, número 50 que se trata de uh, las pistolas y, y los chequeos. Uh, muchos están en contra, pero um, estamos teniendo una buena discusión de eso. Y, y si ustedes tienen alguna pregunta, sepan que me pueden mandar un mensaje. Yo les voy a responder. No nos vamos a estar de acuerdo todo el tiempo, pero sepan que uh, voy a hacer la lucha para en que sea tener esta conversación con ustedes. Uh, por ahorita, pasen buenas noches y feliz día de Valentine. Y um, pues mañana regresaré con más información. Hasta luego. Pasen buenas noches.